Добрый день, друзья! Покажу орхидейки. Это четыре орхидеи, полученные в посылках из Краснодара. Ссылки на контакты и соцсети этого продавца я оставляю в описании под видео. Четыре орхидеи получены в разное время. Но одна из них была с цветоносами и получена примерно две недели назад. Я обещала, что покажу, будут ли расти цветоносы после пересылки. Вот эта орхидея. Оранж. У нее три цветоноса. Один под листиком. Он растет, но очень медленно. Другой цветонос был с бутончиком. Этот бутончик решил не открываться и сейчас сохнет. А еще один цветонос активно наращивает бутоны. Так что цветение этой орхидеи обязательно увидим. Ну и при этом она за две недели начала медленно, но начала растить корешки. И если вы сейчас увидите, то начался рост маленького молодого листа. Вот эти корни от шеи, они были в таком полураскукленном, полузакукленном состоянии. Они почти в таком же состоянии и остаются, но, что примечательно, не закукливаются. То есть, вполне возможно, она сейчас подумает, подумает и начнет их дальше растить. И вы замечательные зрители, вы все всегда замечаете. Именно у этой орхидеи была желтизна вот здесь на шейке одного из листиков с этой стороны и с этой стороны. Я специально в прошлый раз не стала обращать на это ваше внимание, потому что это не та желтизна, которая вызовет сейчас какое-то гниение. Это именно пожелтело основание листика. Да, там есть черное пятнышко, но оно ничего не значит. За две недели листик вот здесь в самом начале стал желтеньким. Можно отогнуть сухую часть листа от шеи и посмотреть, что никаких проявлений черных пятен там не наблюдается. С этой стороны, сейчас секунду я отогну и покажу вам. Не могу захватить именно это черное пятно. Ричи, ты подсматриваешь? Нет, он подглядывает. Подглядывает. Сейчас вот эту еще часть листика попытаюсь захватить и отогнуть. Можно ее уже и убрать даже. Не хотелось бы травмировать шею орхидеи. Вот видите, все чисто. Поэтому я никогда не спешу с выводами. Всегда нужно понаблюдать и посмотреть, что будет происходить дальше с орхидеей. Тем более, что эта часть была сухая. Это то, что касается первой орхидеи. Давайте посмотрим на другие орхидейки. Здесь мы даже приклеили фотографии вот этой орхидеи. Активный рост корней. Очень активный рост корней. Великолепный рост корней от шеи. Обращаю ваше внимание, что были вот такие маленькие кусочки корней. Вот те, с которыми я эту орхидею приобрела. И от этих маленьких старых корешков выросли вот такие длинные, новые, здоровые корни. Также растут корни и от шеи. Листик желтеет. Это нормально для такой орхидеи, потому что она начинает расти корни выше, забирает все нужные вещества из этого листика. Это просто жизненный цикл орхидеи. Так орхидеи растут. Новый лист, это уже второй, который 
у нее вырос. Еще одна орхидея, точно с такими же показателями. Везде корни, от шеи, в горшке. Это желтая орхидея. А орхидея леопард растит цветонос который я решила не убирать у этой орхидеи, потому что очень активный рост корней, очень активный рост листьев. Смотрите, какой активный рост корней. Да корни растут какие. Один фласочный листик она засушила, но это совсем крохотный фласочный лист. Чтобы он там не мешал в глубине, я его убираю. Пока еще она наращивает цветонос, но, по-моему, вот здесь появился первый небольшой бутон. Так что и цветение этой орхидеи мы скоро увидим. Пока не буду эти орхидеи пересаживать. Пусть они еще примерно месяц поживут в своих стаканчиках. А потом обязательно покажу вам пересадку этих орхидей. Ждем дальнейшего их роста, цветения, а потом пересадки. И если вам интересно... Увидеть цветение и пересадку этих орхидей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы все это увидите. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!